ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബിലും ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് അതിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് പറ്റിയൊരു കോഴിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പപ്പും പൂടെയൊക്കെ പറിച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് കിടക്കാം കോഴിനെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞെടുക്കാം ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് വരരുത് ലൈറ്റായിട്ട് വരാവുള്ളത് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് ഗരം മസാല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് നാരങ്ങ മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല നാരങ്ങ നീര് കൊണ്ടാണ് ഇത് നനച്ചെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് നാരങ്ങ മുഴുവൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് മസാലകളെല്ലാം കൂടി നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കോഴിയിൽ പെരട്ടി കൊടുക്കാം വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഉള്ളിലോട്ട് മസാല ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കോഴിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മല്ലിയിലും കറിവേപ്പിലും നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് മസാല മാത്രം നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുന്നുള്ളൂ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലും ഇതിന് ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടിതൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്കിതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് നല്ല പച്ച കമ്പാണ് വേണ്ടത് തകരപ്പാട്ടിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബക്കറ്റ് ഇല്ല കൊമ്പ് നന്നായിട്ട് അടിച്ചുറപ്പിക്കുക വാഴയിൽ അതിന് അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പാട്ട ഇടയ്ക്ക് അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അളവ് എടുക്കണം പാട്ട നിലത്തുറച്ചിരിക്കണം നന്നായിട്ട് കോഴിനെ നമുക്ക് ഈ കമ്പിൽ കോർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു സ്ലാവ് കമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ കാലും കയ്യും നന്നായിട്ട് ഊർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ കെട്ടി വയ്ക്കുക നമുക്ക് തകരപ്പാട്ട ഉപയോഗിച്ച് മൂടാം ഇതിന് മുകളിൽ ഭാരമുള്ള ഒരു കല്ല് എടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഉറപ്പിച്ച് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഇടാം കാരണമുള്ള വിറവൊന്നും വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ തീ ഇടുന്നത് ചൂട്ടും വാഴയുടെ കച്ചിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നാല് വശം നന്നായിട്ട് വാഴക്കച്ചിയും ചൂട്ടും മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തീ ഇടാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഈ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു ഇത് നമുക്ക് തീ കൊടുക്കാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നല്ല തീ കൊടുക്കണം ഇത് കെട്ടുപോകാതെ നോക്കണം ഇതായാലും നാല് വശം നന്നായിട്ട് തീ പിടിക്കട്ടെ ഒരു നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മാറി നിൽക്കാം പണ്ടത്തെ കാര്യം എന്താ ഓർമ്മ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് പണ്ട് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ നെല്ല് പിഴങ്ങാനായിട്ട് ഈ കച്ച് പെറുക്കാനൊക്കെ വാഴക്കച്ച് പെറുക്കാനൊക്കെ വിടുമായിരുന്നു കവുങ്ങിൻ്റെ ഓല പെറുക്കാനൊക്കെ അതൊക്കെ ഈ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ കാരണം നല്ല ഒരു ഓർമ്മകളൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഓർക്കാൻ പറ്റി എന്തായാലും തീ അണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് ഈ കനലുകൾ കൂട്ടി വയ്ക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കനലുകൾ വെറുതെ കൂട്ടി വെച്ചേക്കാം കല്ല് നമുക്ക് തട്ടിക്കണം ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ പക്ക ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഒരു ഗ്രിൽഡീക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെ